হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু ভিসান ডাব্লু বিসিএস ভিসান ডাব্লু বিসিএসে তোমাদের সকলকে স্বাগত এবং প্রত্যেককে গুড মর্নিং তো আমরা আপকামিং ডাব্লু বিপিএসসি তিনখানা গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা ডাব্লু বিসিএস দু হাজার তেইশ মিসলেনিয়াস দু হাজার তেইশ এবং ফুড এসআই দু হাজার তেইশ তিনটে পরীক্ষাকে লক্ষ্য করে প্রত্যেক দিন মর্নিংয়ে আমরা কম্বাইন্ড জিকে মক প্র্যাকটিস সেট করছি এবং তিরিশটি করে বাছাই করা প্রশ্নোত্তর করছি এবং আজকে আমরা করবো বারো নম্বর প্র্যাকটিস সেট এবং ডাব্লু বিসিএস এর পরীক্ষা কিন্তু আর এক মাসের মতো বাকি রয়েছে তো শেষ এক মাসের প্রস্তুতি তোমরা খুব ভালোভাবে নিতে শুরু করে দাও যা পড়েছো তো সেগুলো রিভাইজ করতে শুরু করে দাও এবং তোমরা অনেকেই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করেছিলে যে ভিসান ডাব্লু বিসিএস এর পক্ষ থেকে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স নিয়ে আসার জন্য এক সপ্তাহের মধ্যেই আমি তোমাদের জন্য কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স নিয়ে চলে আসবো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এর কাজ চলছে খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে আসবো এবং সেখান থেকে আশা করছি তোমরা সমস্ত কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পরীক্ষার জন্য কমন পেয়ে যাবে যেমনটা বিগত বছরে একদম ছাঁকা কমন এসেছিল তো যাই হোক ক্লাসটা শুরু করব তার আগে আমাদের ভিসান ডাব্লু বিসিএসে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নাও পাশের বেল আইকানটা প্রেস করে রাখো এবং প্রত্যেক দিন ফলো করতে থাকো আমাদের ভিসান ডাব্লু বিসিএসকে আপকামিং ডাব্লু বিপিএসসির সমস্ত পরীক্ষার জন্য তোমরা প্রস্তুতি এখান থেকে পেয়ে যাবে এবং টেলিগ্রামে যুক্ত হয়ে যাও ক্লাসের পিডিএফ মক টেস্ট এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার জন্য তো যাই হোক আজকে ক্লাসের যে গুরুত্বপূর্ণ তিরিশটা প্রশ্ন তো রয়েছে সেগুলো একা করে বারে দেখে নেওয়া যাক দেখো এক নম্বর প্রশ্ন ইন দ্য ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশন দ্য স্টাইল অফ স্ক্রিপ্ট ইজ সিন্ধু সভ্যতার যে স্ক্রিপ্ট বা লিপি পাওয়া গেছে তার স্টাইলটা নিজের কোন ধরনের চারটা অপশন দেখো ব্রস্টোফেডন অপশন ডি পিক্টোগ্রাফিক অপশন সি ব্রাহ্মি নাকি অপশন ডি নট ডিসিফার্ড ইয়েট এখানে কি বলেছে স্টাইল ধরনটা কেমন ছিল লিপির তো তিন নম্বর সরি এক নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন এ ব্রস্টোফেডন ব্রস্টপেডন প্রকৃতির বা বস্টপেডন ধরনের স্ক্রিপ্ট ছিল বস্টপেডন প্রকৃতির কি ধরনের ধরো এই একটা খাতা ঠিক আছে এই একটা খাতা আমরা খাতাতে ধরো আমি একটা খাতা আঁকলাম খাতার পেজ ঠিক আছে আমরা কি করি নর্মাল বাম দিক থেকে লিখি ডান দিকে যাই তো এইখান থেকে লিখলাম লিখে আবার নেক্সট লাইন এইখানে আসি তো কিন্তু ব্রস্টপেডনে আমরা এই রকম লিখলাম তারপরে লাইনটা এই রকম লিখলাম তারপরে লাইনটা আবার এই রকম লিখলাম তারপরে লাইনটা এই রকম লিখলাম তারপরে লাইনটা এই রকম লিখলাম তারপরে লাইনটা এই রকম লিখলাম অর্থাৎ এই রকম এই রকম এই রকম স্টাইলে হচ্ছে লেখা হয়ে থাকে ব্রস্টপেডন প্রকৃতির নেক্সট দু নম্বর প্রশ্ন দেখো গোফাতা ব্রাহ্মণ ইজ রিলেটেড টু হুইচ অব দ্য ফলোইং গোফাতা ব্রাহ্মণ নিচের কোন বেদের সাথে সম্পর্কিত রয়েছে চারটে বেদ ছিল চারটে বেদের আবার চারটে করে কি রয়েছে উপবেদ রয়েছে আবার চারটে বেদের উপ মানে চারটে বেদের সাথে চারটে করে উপবেদ রয়েছে আবার প্রত্যেকটা বেদের সাথে কিছু ব্রাহ্মণ সম্পর্কিত রয়েছে তো গোপথা ব্রাহ্মণ সেরকম একটা ব্রাহ্মণ সেটা নিজের কোন বেদের সাথে সম্পর্কিত রয়েছে সঠিক উত্তর হবে অপশন সি অথর্ব বেদা অথর্ব বেদার সাথে সম্পর্কিত রয়েছে গোপথা ব্রাহ্মণ এবং দেখো দা উপবেদা অফ অথর্ব বেদা ইজ রেফার টু শিল্প বেদা এবং অথর্ব বেদে যে উপবেদ রয়েছে সেই উপবেদটা হলো শিল্প বেদ অথর্ব বেদে আমরা কি কি পেয়ে থাকি অথরবেদে যেখান থেকে প্রশ্ন হয়েছে তাকে অথরবেদে আমরা ব্ল্যাক ম্যাজিক ব্ল্যাক ম্যাজিক এর ব্যাপারে পেয়ে থাকি এবং মেডিকেল সায়েন্স মেডিকেল সায়েন্স এর ব্যাপারেও আমরা পেয়ে থাকি এই অথর্ব বেদ থেকে এই দুটো পয়েন্ট পরীক্ষায় এসে থাকে নেক্সট তিন নম্বর প্রশ্ন হুইচ কিং অ্যাডপ্টেড গঙ্গাই কন্ডা নিচের কোন রাজা গঙ্গাই কন্ডা এই উপাধিটা গ্রহণ করেছিলেন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন এ রাজেন্দ্র ওয়ান ঠিক আছে তিনি হচ্ছেন চোল বংশের চোলা ডাইনেস্টির চোলা ডাইনেস্টির সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা রাজেন্দ্র চোল এবং এই রাজেন্দ্র চোল ফার্স্ট মহিপাল অর্থাৎ মহিপালা ওয়ানের সময় বঙ্গ আক্রমণ করে বেঙ্গল আক্রমণ করে বেঙ্গল বাংলাদেশ বিহার ওড়িশা অর্থাৎ পুরো গঙ্গার যে উপ উপ মানে উপত্যকা ঠিক আছে গঙ্গার যে সমভূমি সেই সমভূমিটাকে তিনি জয় করে নিয়েছিলেন কে এই চোল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা রাজেন্দ্র চোল সেই কারণে তিনি গঙ্গাই কোন্ড এই উপাধিটা ধারণ করেছিলেন পরীক্ষায় আরো প্রশ্ন আছে যে কোন রাজার আমলে বাংলাতে তৎকালীন সময়ের কোন রাজা ছিল তিনি হলেন মহিপাল ওয়ান যার সময় গঙ্গাই কোন্ড বা সরি রাজেন্দ্র চোল ওয়ান অ্যাটাক করেছিলেন নেক্সট একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা তোমাদের জন্য 
আপকামিং ডাব্লিউ বিসি দু হাজার তেইশ প্রিলিমস পরীক্ষাকে লক্ষ্য করে প্রিলিমস প্র্যাকটিস সেট লঞ্চ করা হয়েছে যেখানে তোমরা সিক্সটি ফাইভ সেকশনাল টেস্ট এবং থার্টি ফাইভ ফুল মক টেস্ট পেয়ে যাবে অর্থাৎ তেরো হাজার পাঁচশো প্রশ্ন তোদের কালেকশান তোমরা পেয়ে যাবে তো ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক রয়েছে এবং খুবই অ্যাফোর্ডেবল প্রাইসে পেয়ে যাবে এছাড়া জেনারেল কম্বাইন্ড ব্যাচ ওয়ান লঞ্চ করা হয়েছে যেখান থেকে চারটে পরীক্ষার প্রস্তুতি একটা ব্যাচ কোর্সই তোমরা পেয়ে যাবে ক্লাসিক ফুল এসআই মিসলেনিয়াস এবং কলকাতা পুলিশ আমাদের সাথে যোগাযোগ করো নাইন ট্রিপল থ্রি ট্রিপল ওয়ান এইট ওয়ান ফাইভ এবং এনরোলমেন্ট করো এই ব্যাচ কোর্সই যুক্ত হওয়ার জন্য ডিসক্রিপশন বক্সে ডিটেলসে পেয়ে যাবে নেক্সট দেখো চার নম্বর প্রশ্ন কি বলছে হু ওয়াজ দ্য ফাউন্ডার অফ বাহামনি কিংডম নিচের কোন জোন বাহামনি কিংডম এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সঠিক উত্তর হবে অপশন এ হাসান গাঙ্গু হাসান গাঙ্গু বাহমনি কিংডমের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কত সালে তেরোশো সাতচল্লিশ সালে তেরোশো সাতচল্লিশ সালে তিনি বাহমনি কিংডম প্রতিষ্ঠা করছে এবং কার সময় তৎকালীন দিল্লিতে কে রাজা ছিলেন ডিউরিং মোহাম্মদ বিন তুগলক ঠিক আছে মোহাম্মদ বিন তুগলক তার সময়ে বাহমনি কিংডম প্রতিষ্ঠা করেন হাসান গঙ্গ এবং হাসান গঙ্গ এর একটা উপাধি ছিল সেই উপাধিটাও পরীক্ষায় এসে থাকে সেটা হচ্ছে আলাউদ্দিন হাসান বাহমান সা ওকে নেক্সট পাঁচ নম্বর প্রশ্ন দেখো ফতেহা ই জাহানদারি ওয়াজ রিটেন বাই হুইচ অব দ্য ফলোইং অথর্স নিচে চারজন লেখকের মধ্য থেকে কোন লেখকের দ্বারা ফতেহা ই জাহানদারি এই গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন একদম ডাব্লু বিসিএস স্ট্যান্ডার্ডে ডাব্লু বিসিএস এর মতো করে প্রশ্ন উত্তরগুলো নিয়ে আসছি বিগত বছর ফলো করলেই দেখতে পাবে এই ধরনের প্রশ্ন উত্তরই এসেছিল তো এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান সি জিয়াউদ্দিন বারানি জিয়াউদ্দিন বারানি ফতেহা জাহানদারি লিখেছিলেন জিয়াউদ্দিন বারানি আরো একটা গ্রন্থ লিখেছিলেন সেটাও তোমাদের মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে তারিখ ই ফিরোজ শাহী তারিখ ই ফিরোজ শাহী এবং এই জিয়াউদ্দিন বারানি কে ছিলেন কোট ওয়েট অফ ফিরোজ শাহ তুগলক ফিরোজ শাহ তুগলক এর কী ছিলেন তিনি কোট পয়েট ছিলেন বা সভাকবি ছিলেন নেক্সট ছ নম্বর প্রশ্ন দেখো হু ওয়াজ কলড লিবারেটার অফ ইন্ডিয়া প্রেস ভারতীয় সংবাদদাতার সংবাদের মুক্তিদাতা ভুল বললাম ভারতীয় সংবাদের মুক্তিদাতা নিচের কোন ব্যক্তি ছিলেন হু ওয়াজ কলড অ্যাজ লিবারেটার অফ প্রেস এই উত্তর আশা করছি প্রত্যেকে পারবে সঠিক উত্তরটা মিলে নাও অপশান বি স্যার চার্লস মেডকাফ স্যার চার্লস মেডকাফ আঠারোশো পঁয়ত্রিশ সালে তিনি প্রেসকে ফ্রিডম দিয়েছিলেন প্রেসের ওপর অনেক রকম রেস্ট্রিকশন বা অ্যাক্ট চালু হয়েছিল সেগুলো থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন চার্লস মেডকাফ আঠারোশো পঁয়ত্রিশ সালে নেক্সট সাত নম্বর প্রশ্ন দ্য ইন্ডিয়ান ইন সরি দ্য ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ওয়াজ ফাউন্ডেড বাই হুম ইন এইটিন সালে ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন নিজের কোন ব্যক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রশ্নটাকে ভিভিআই করবে সঠিক উত্তর হবে অপশান বি মেরি কার্পেন্টার মেরি কার্পেন্টার দ্বারা আঠারোশো সাতষট্টি সালে ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠাতা হয়েছে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং আঠারোশো সাল এই সালটা মনে রাখবে পরীক্ষায় ঘুরিয়ে আসতে পারে যে ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয় সেটা হবে আঠারোশো এখান থেকে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মনে রাখবে এই মেরি কার্পেন্টার কে ছিলেন মেরি কার্পেন্টার ছিলেন ফেমাস বায়োগ্রাফার অফ রাজা রামমোহন রায় ঠিক আছে ফেমাস বায়োগ্রাফার অফ রাজা রাম মোহন রায় রাজা রামমোহন রায়ের বায়োগ্রাফি বা আত্ম মানে জীবনী তিনি লিখেছিলেন নেক্সট আট নম্বর প্রশ্ন হুইচ অব দ্য ফলোইং ওয়াজ এস্টাবলিশ ফার্স্ট নিচে চারটে ইউনিভার্সিটি দেওয়া রয়েছে চারটে ইউনিভার্সিটির মধ্য থেকে কোনটা সব থেকে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 
ইউনিভার্সিটি অফ এলাহাবাদ বেনারস হিন্দি ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি অফ বম্বে নাকি আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি তো এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশন সি ইউনিভার্সিটি অফ বম্বে দেখো ইউনিভার্সিটি স্কোয়ার ফাউন্ডেড ইন দ্য ফলোইং ইয়ার্স কোন কোন বছর হয়েছিল দেখো সব থেকে প্রথমে ইউনিভার্সিটি অফ বম্বে আঠারোশো ঠিক আছে তারপর দেখো আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি আঠারোশো তারপর দেখো ইউনিভার্সিটি অফ এলাহাবাদ আঠারোশো তারপর দেখো বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি উনিশশো সালে এখান থেকে আরেকটা মনে রাখবে ফার্স্ট ইউনিভার্সিটি ফার্স্ট ইউনিভার্সিটি ইন ইন্ডিয়া সেটা কি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালকাটা এটাও আঠারোশো সাল কিন্তু তফাতটা কি দেখো বম্বেটাও তো আঠারোশো কিন্তু বম্বে হয়েছিল জুলাই মাসে আর ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি টোয়েন্টি ফোর জানুয়ারি যে কারণে গোটা ভারতবর্ষের প্রথম এবং প্রাচীনতম ইউনিভার্সিটি সেটা হচ্ছে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি নেক্সট ন নম্বর প্রশ্ন আমরা জিওগ্রাফি থেকে কিছু প্রশ্ন তো দেখব দেখো সাগর মাথা ইস অ্যানাদার নেম অব হুইচ অব দ্য ফলোইং মাউন্টেন পিক নিজের কোন পর্বত সিংয়ের অপর নাম সাগর মাথা ইজি প্রশ্ন ডাব্লিউবিসি এর বিগত বছরের প্রশ্ন প্রিলিমস এবং মেন্স বোধ জায়গাতে এসেছে সঠিক উত্তর হবে অপশন সি মাউন্ট এভারেস্ট মাউন্ট এভারেস্ট এর অপর নাম সাগর মাথা এবং সাগর মাথা কোথায় নাম নেপালে নেপালে সাগর মাথা নামে ডাকা হয়ে থাকে তাও দেখো অরিজিনাল নেম অফ মাউন্ট এভারেস্ট সেটা হচ্ছে পিক ফিফটিন পিক ফিফটিন নামে পরিচিত এবং ইন তিব্বত তিব্বতে এরই নাম অর্থাৎ এই মাউন্ট এভারেস্ট এর নাম হচ্ছে চোমলুঙ্গা ঠিক আছে চোমলুঙ্গা হচ্ছে নাম তিব্বতে দুটোই ইম্পর্টেন্ট নেক্সট দশ নম্বর প্রশ্ন হুইচ ইজ দ্য হাইয়েস্ট রিভার ড্যাম ইন ইন্ডিয়া ভারতবর্ষের সব থেকে উচ্চতম নদী বাঁধ নিচের কোনটি আমি কিন্তু গত ক্লাসে এটা এক্সট্রা নোটস এ লিখে দিয়েছিলাম তো দশ নম্বর প্রশ্নে সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি তেহেরি ড্যাম অন ভাগি রথি ভাগীরথী নদীর উপরে অবস্থিত রয়েছে থেরি ড্যাম যেটা উচ্চতম হিরাকুদ ড্যাম এটা হচ্ছে লংগেস্ট সরি লংগেস্ট লংগেস্ট ড্যাম অফ ইন্ডিয়া অন মোহা নদী ভাগরা নাঙ্গাল ড্যাম এটা হচ্ছে লার্জেস্ট ড্যাম অফ ইন্ডিয়া অন সুদলেজ রিভার শতদ্রু নদীর উপর অবস্থিত রয়েছে ওকে নেক্সট দেখো এগারো নম্বর প্রশ্ন দ্য সাউদার্ন টিপ অফ ইন্ডিয়া ইস ভারতবর্ষের দক্ষিণতম বিন্দু নিচের কোনটি সঠিক উত্তর হবে অপশন বি পিগ মিলিয়ন পয়েন্ট এই পিগমেরিয়াল পয়েন্ট এর অপর নাম কি বর্তমানে ইন্দিরা পয়েন্ট যদি বলতো সাউদার্ন টিপ অফ ইন্ডিয়া ইন মেনল্যান্ড তখন হবে কেপ কমরিন ঠিক আছে এটা হচ্ছে মেনল্যান্ড এর ক্ষেত্রে মেনল্যান্ড সাউদার্ন টিপ ঠিক আছে গৌর মাতা এটা হচ্ছে ওয়েস্টার্ন মোস্ট ওয়েস্টার্ন মোস্ট পয়েন্ট অফ ইন্ডিয়া গুজরাটে অবস্থিত রয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা তারপর হচ্ছে সিয়াচেন বা ইন্দিরা কোল ইন্দিরা কোল এটা হচ্ছে নর্দান মোস্ট নর্দান মোস্ট পয়েন্ট পরীক্ষা এগুলো আছে কিন্তু আর হচ্ছে বাকি গেল ইস্টার্ন ঠিক আছে ইস্টার্ন মোস্ট হচ্ছে কিবিথু কিবিথু এটা হচ্ছে একদম ইস্টার্ন মোস্ট পয়েন্ট কোথায় অবস্থিত রয়েছে কি বিতু অরুণাচল প্রদেশে অরুণাচল প্রদেশে ওকে তো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেখলাম নেক্সট বারো নম্বর প্রশ্ন দেখো হুইচ অব দ্য ফলোইং ইজ এ ফ্লোটিং ন্যাশনাল পার্ক অফ ইন্ডিয়া ভারতবর্ষের নিচের কোনটা ভাসমান ন্যাশনাল পার্ক বা জাতি উদ্যান শুধু ভারতবর্ষ কেন বিশ্বেরও এক নম মানে একমাত্র ভাসমান ন্যাশনাল পার্ক হচ্ছে এটা 
সঠিক উত্তর হবে অফ সানডে কেইবুল লামজাও কেইবুল লামজা হচ্ছে বিশ্বের একমাত্র ভাসমান ন্যাশনাল পার্ক এটা অবস্থিত রয়েছে কোথায় ইন মণিপুর মণিপুর অন লোকটাক হ্রদ অর্থাৎ লোকটাক লেকে অবস্থিত রয়েছে লোক টাক লেক নেক্সট তেরো নম্বর প্রশ্ন দেখো দ্য লার্জেস্ট প্রডিউসার অফ কটন ইন ইন্ডিয়া ইস নিচের কোন রাজ্য সব থেকে বেশি পরিমাণে কটন বা তুলা উৎপাদন করে থাকে সঠিক উত্তর হবে অফ সানডি গুজরাট এটা হচ্ছে লার্জেস্ট প্রডিউসার অফ কটন নেক্সট চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন দেখো আমরা পলিটি থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তো দেখো হোয়াট ইস দ্য টেনিয়র অফ ইন্ডিভিজুয়াল রাজ্যসভা মেম্বার রাজ্যসভার প্রত্যেকটা মেম্বারের ব্যক্তিগত মেয়াদ নিচের কত বছর করে সঠিক উত্তর হবে অফ সানডি সিক্স ইয়ার্স করে মেয়াদ রয়েছে রাজ্যসভার প্রত্যেকটা মেম্বারের ব্যক্তিগত মেয়াদ হিসাবে কেন ছ বছর করে দেখো রাজ্যসভা হ্যাজ অ্যান ইনডিফিনাইট টার্মস অ্যান্ড নট সাবজেক্ট টু ডিসলিউশন অ্যাকর্ডিং টু আর্টিকেল এটি থ্রি অর্থাৎ রাজ্যসভা হচ্ছে একটা পারমানেন্ট বডি যেটাকে কোনো রকম ডিসলিউশন করা যায় না বা ভেঙে দেওয়া যায় না যে কারণে রাজ্যসভা হচ্ছে ইনডিফিনাইট টার্মসের জন্য চলতে থাকে তো সেই জন্য দ্য টার্মস অফ ইন্ডিভিজুয়াল রাজ্যসভা মেম্বার ইজ সিক্স ইয়ার্স যে কারণে রাজ্যসভার প্রত্যেকটা মেম্বারের ব্যক্তিগত মেয়াদ হচ্ছে ছ বছর করে অ্যান্ড ওয়ান থার্ড অফ ইটস মেম্বার রিটায়ার এভরি টু ইয়ার্স এবং প্রতি দু বছর ছাড়া ছাড়া একে তিন অংশ করে রাজ্যসভার মেম্বার রাখি করে রিটায়ার করে থাকে ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ দ্য রুলস অ্যাস প্রিক্স প্রেসক্রাইব বাই দ্য পার্লামেন্ট অফ ইন্ডিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রতি দু বছর ছাড়া ঠিক আছে ওয়ান থার্ড মেম্বার রিটায়ারমেন্ট করে থাকে পনেরো নম্বর প্রশ্ন দেখো কনসেপ্ট অফ জুডিশিয়াল রিভিউ ইন ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন হ্যাজ টেকেন ফ্রম হুইচ কান্ট্রি আমরা জানি আমাদের সংবিধানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট গুলো বিভিন্ন দেশের সংবিধান থেকে গৃহীত হয়েছে তো জুডিসিয়াল রিভিউ এর এই যে ব্যাপারটা এটা কোন দেশের সংবিধান থেকে আমাদের সংবিধানে নিয়ে আসা হয়েছে সঠিক উত্তর হবে অপশন বি ইউএসএ আমেরিকার সংবিধান থেকে আর কি নিয়ে আসা হয়েছে ফান্ডামেন্টাল রাইটস ফান্ডামেন্টাল রাইটস আচ্ছা আয়ারল্যান্ড থেকে কি নিয়ে আসা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ ডিপিএসপি ডিপিএসপি নিয়ে আসা হয়েছে কানাডা থেকে কানাডা থেকে নিয়ে আসা হচ্ছে ফেডারালিজম ফেডারালিজম অস্ট্রেলিয়া থেকে কি নিয়ে আসা হয়েছে ল্যাঙ্গুয়েজ অফ কনস্টিটিউশন অ্যান্ড কংকারেন্ট লিস্ট গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এগুলো নেক্সট ষোলো নম্বর প্রশ্ন আন্ডার হুইচ আর্টিকেল অফ কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ক্যান দ্য ফান্ডামেন্টাল রাইট অব দ্য মেম্বার্স অফ আর্মড ফোর্সেস বি স্পেসিফিক্যালি রেস্ট্রিক্টেড নিচের কোন আর্টিকেল অনুসারে আমাদের ভারতবর্ষে যে আর্মড ফোর্স রয়েছে এবং আর্মড ফোর্সের যে মেম্বার্সরা রয়েছে তাদের যে মৌলিক অধিকার সেগুলো স্পেসিফিক স্পেসিফিক্যালি বা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রেস্ট্রিক্ট করা যেতে পারে ষোলো নম্বর প্রশ্নের সঠিক উত্তর হবে অপশন এ আর্টিকেল থার্টি থ্রি আর্টিকেল থার্টি থ্রি অনুযায়ী আমাদের যে আর্মড ফোর্সেস রয়েছে সেই আর্মড ফোর্সের যে মেম্বার রয়েছে তাদের যে মৌলিক অধিকার সেটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কখনো কখনো রেস্ট্রিক্টেড করা যেতে পারে নেক্সট সতেরো নম্বর প্রশ্ন দেখো হুইচ অব দ্য ফলোইং আর্টিকেলস ইন পার্ট থ্রি অব দ্য কনস্টিটিউশন আর রিলেটেড টু রিলিজিয়ান সরি রাইট টু ফ্রিডম অব রিলিজিয়ান সংবিধানের তিন নম্বর পার্টের কোন আর্টিকেল থেকে কোন আর্টিকেল পর্যন্ত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার দিয়ে থাকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সম্ভবত এই প্রশ্নটা দু হাজার নয় সালে প্রিলিমস এসেছিল সঠিক উত্তর হবে অপশানটি আর্টিকেল টোয়েন্টি ফাইভ থেকে টোয়েন্টি এইট নেক্সট আঠারো নম্বর প্রশ্ন ইকোনমিক্স থেকে দেখে নাও হুইচ টাইপ অফ বডি ওয়াজ দ্য প্ল্যানিং কমিশন অফ ইন্ডিয়া ভারতবর্ষে যে প্ল্যানিং কমিশন সেটা কি ধরনের বডি বা কি ধরনের সংস্থা চারটা অপশন দেখো কনস্টিটিউশনাল বডি এক্সট্রা কনস্টিটিউশনাল বডি স্ট্যাটুইটরি বডি নাকি নান অব দ্য অ্যাভ সঠিক উত্তর হবে অপশন বি এক্সট্রা কনস্টিটিউশনাল বডি হয়ে যাবে 
planning commission dekho the planning commission established in the year of 1950 1950 era protishtito hoy was neither a constitutional body jeta kono not a statutory body na ara statutory body statutory body noy ar sanvidhanik body noy it was a non constitutional body or extra constitutional body eta hocche or sanvidhanik ekta sanstha ba ekta otirikto sanvidhanik sanstha the economic policy adopted in 1948 was Unisho economy economy option a mixed economy next number science water is used in hot water bags because Water ke gorom choler bag is a be bapar kora hoy ta ke kise chonno? Shorty ko thora be option C. It has high specific heat. Jole shopte ke basic specific heat roechi je karon hoy ta ke hot water bag is a be use kora hoy ta ke. Twenty one dago. What is the Earth's escape velocity? Guru tu puno purushno bahu bar pori kaise se? Prithibir mukti bag niche kondi escape velocity. Shorty go through of Sansi 11.2 km per second. Eta hojabe escape velocity of Earth. Our escape velocity of Moon Koto Mukti Big Velocity of Moon. So to have 2.4 km per second. Next 22. Carnotite is a mineral of which among the following metals? Nichir kon dhatur gurutabuno konijo akori carnotite. Shotigutur of sun b uranium. 23 dago. Which of the following is the correct order in terms of iron content? Nichir. Chatte option there is a chatte option, a chatte core, iron air, acoric nam there is a or in nam there is a to iron or gulam motu the key terms of iron content or that cone or a shop take a basic iron roche the shotic order niche conti shotic good robe of sandy magnetite is of the basic hematite tarpore tarpore limonite tarpore siderite. The correct order magnetite, hematite, limonite, siderite. Magnetite is 72.4% iron, thake. hematite is 70% iron, thake. limonite is 55% iron, thake. and siderite is 48.2% iron. Thake. 24. Thago. Melatonin is a hormone secreted by. Melatonin is a hormone that is a gland that is a gland that is Shorty Gutrabe, of Sansi, pineal gland, the Keti, Nishito Hoytake. Twenty five Dago static jig the K, Dutro Prosnoma Dego, twenty six, sorry, twenty five. Tulip Festival, traditional festival of which state? Nature Kon Rajer, Ecti Oitijobai, Utsabolo, Tulip Utsab, but Tulip Festival. Shorty Gutter of San A, Jomu and Kasmir. Twenty six Dago. What is the name of Charan Singh's burial place? Charan Singh er shamadistol nicher kon name porichito royeche? Shorty uttor hobe option A Kisan Ghat. Kisan Ghat name porichito royeche Charan Singh er burial place. Next, sesh chatte proshno 27 theke 30 amra current affairs theke dekhbo. Dekho who recently won a bronze medal in that men's 10,000 meter event at Asian Athletics Championship. Nichir Kun Jon Dosachar meter event at Asian Athletics Championship take a bronze medal jitacher. Shotigutrabe of Sansi Ovisek Pal. 28 Dago. Who recently launched an artificial intelligence or the AI company called XAI? Nichir Kun Bekti Shamproti. 
একটি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কোম্পানি যার নাম হচ্ছে এক্স এআই লঞ্চ করেছেন সঠিক উত্তর অপশন বি ইলন মাস্ক টোয়েন্টি নাইন দেখো হু হ্যাজ বিন রি অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ চেয়ারম্যান অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর অব আইটিসি ইন্ডিয়ান টোব্যাকো কোম্পানি বা আইটিসির সিএমডি চেয়ারম্যান অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসাবে কে রি অ্যাপয়েন্টেড হয়েছে সঠিক উত্তর অপশন এ সঞ্জীব পুরি তিরিশ নম্বর প্রশ্ন এবং আজকের যে প্র্যাকটিস সেটা আমরা করছি ডাব্লিউ বিসি এসকে লক্ষ্য করে তার শেষ প্রশ্ন দেখো রিসেন্টলি ওডিশা স্যাটেলাইট নিউজ চ্যানেল হ্যাজ কাম আপ উইথ অ্যান্ড এআই নিউজ অ্যাঙ্কার দ্য নেম অব দ্য এআই নিউজ অ্যাঙ্কার ইস সম্প্রতি ওডিশার স্যাটেলাইট নিউজ চ্যানেল একটি ইউ এআই নিউজ অ্যাঙ্কার চালু করেছে তো সেই এআই নিউজ অ্যাঙ্কারের নাম কি সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি লিসা লিসা নামক এআই নিউজ অ্যাঙ্কার চালু করেছে ওড়িশার স্যাটেলাইট নিউজ চ্যানেল তো এই ছিল গুরুত্বপূর্ণ আজকের ক্লাসে তিরিশটা মোস্ট এক্সপেক্টেড কোশ্চেন অ্যান্সার তো তিরিশের মধ্যে কার কত স্কোর হয়েছে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে এবং প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে এই ক্লাসগুলো ফলো করতে থাকো প্রশ্নগুলো কেমন লাগছে সেই ব্যাপারে তোমাদের মতামত কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে ক্লাসটা শেষ করবো তার আগে আরো একবার গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা সিক্সটি ফাইভ সেকশনাল টেস্ট এবং থার্টি ফাইভ ফুল মক টেস্ট সহ তেরো হাজার পাঁচশো প্রশ্ন তোর কালেকশন সহ প্রিলিমস প্র্যাকটিস সেট তোমরা এটা নিয়ে নাও ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক রয়েছে এছাড়া আমাদের জেনারেল কম্বাইন্ড ব্যাচে যুক্ত হয়ে যাও চারটে পরীক্ষার প্রস্তুতি একটা ব্যাচ করছে ক্লার্কশিপ ফুড এসে মিসলেনিয়াস এবং কলকাতা পুলিশের এনরোলমেন্ট করো নাইন ট্রিপল থ্রি ট্রিপল ওয়ান এইট ওয়ান ফাইভ এ তো ক্লাসটা কেমন লেগেছে লাইক করো কমেন্ট করো শেয়ার করো ভিসান ডাব্লু বিসি এসে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটা প্রেস করে রাখো এবং আমাদের টেলিগ্রাম গ্রুপে যুক্ত যাও মক টেস্ট গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং অন্যান্য আপডেট পাওয়ার জন্য তো আজকের মতো ক্লাসটা এখানে শেষ করলাম প্রত্যেকে অল দ্য বেস্ট থ্যাংক ইউ বাই